This is the viscera of lung. Every lung is covered by pulmonary pleura. Normally, pleura ta covering thake pulmonary pleura except hilum and the pulmonary ligament. This is the hilum and this is pulmonary ligament. Ekhon normally ami chinbo ki bhabe? Jeta right lung na ki left lung. Right lung dekhanor kethre. Ami first apex apex jeta. Sheta hoyche ga superiorly thake apex apex of the lung. This is the base of the lung. This is base of the lung. Base of the lung ta thakbe inferiorly. And the costal surface. Costal surface thakbe laterally. Our medial surface jeta. Shita thakbe medially. Ekhon ami jodi evo lung ta thori. Normally jee si surface kula bolam. Costal surface laterally asse. Medial surface medially asse. Apex superiorly asse. Base inferiorly. Ta holi ta kio chhe. The right lung asse se. Jodi right lung. Ekhon presenting parts ter kethre. Ami aage bolsi jeta apex. Tar proche base surface ekhte dui ta surface thakbe. Postal surface, this is medial surface, our border is thin to border. This is sharp anterior border and it is thin normally. Our posterior border, this is posterior border, normally it is posterior border, because it is ill defined. It is specifically ball of the key border. So it is posterior border. Posterior border is ill defined and blunt. And convex. Normally, we have a paravertebral gutter. The paravertebral gutter is convex. It is covered by the posterior border. It is convex. This is inferior border. This is the inferior border. This is the inferior border. This is the apex. The apex is normally rounded in shape. It is situated at the root of the neck. The root of the neck is situated at the root of the neck. It is covered by cervical pleura. सर्वाइकल पूरा जितना थके शेटा के उच्चे माने स्ट्रेन दीच्छे एक्सटर्नली बाय द सुप्रप्यूरल मेम्ब्रेन नॉर्मली सुप्रप्यूरल मेम्ब्रेन टा उच्चे एवो कवर करे थके जितना आज तक से सर्वाइकल सेवेन है ट्रांसवर्स प्रोसेस थे के ये कुछ क्या थोड़ा सिक वन है स्पाइन पोजन तो आर अमर जे माने फास्ट रीप � तो अमें जो दी बोले जो सबमिट ऑफ़ द एपेक्स वो था यहाँ बस्ती तो शेटा उसे नेक मने आमाज़ जो फास्ट रिप्ट था के फास्ट रिप्ट थे के नॉर्मली फास्ट रिप्ट थे के इटा हो चे एपेक्स टा हो चे थ्री फुट टू फोर सेंटीमीटर एबोव था के बा फास्ट कोस्टल कार्टिलेज हम जिरा बोलते बारी फास्ट रिप्ट मासल तार पर वोचिका posteriorly जेटा थक बे posteriorly जो दी बोले जे posteriorly आमी ये जगह किया समर ये अंगुल एरिक दिया जाते क्ये एरिक दे वोचा fast trip जाते तो fast trip जो दी जाए fast trip पर anteriorly जे जे relation गुला थक बे ठीक माने long ear posteriorly same relation गुला थक बे so relation गुला जे posteriorly थक गे तो posteriorly की थक गे प्रथम वाला थक गे वोचा sympathetic trunk fast posterior intercostal vein superior intercostal artery and which is fast thoracic nerve we will listen to sympathetic trunk fast posterior intercostal vein superior intercostal artery and which is fast thoracic nerve thank you done apex sir laterally deja thake scalenous medius muscle thake and lower trunk of brachial plexus thake are medially right lung and left lung are kethe राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के तरह नॉर्मली होते डिफरेंट था के मीडियल जो था के डिफरेंट था के अम्म ये डर पॉर्ट बोलते हैं ना मीडियल सरफेस में रिलेशन है होते देखा वो एक बार शी बेस है बेस टा नॉर्मली जो था के राइट लंग एंड होते लेफ्ट लंग के तरह बेस राइट लंग के बेस टा बेशी कॉन्ट आर अमर जो दी बोले जे माने राइट लांगर क्षेत्रे रिलेशन बोले बेस जेटा जो चे बेस बेसर क्षेत्रे जो रिलेशन रिलेशन के क्षेत्रे अमी नॉर्मली जेटा बोल बो जे अमर जानी जोतरे को जे एटा होच्छे लांग लांगर साथे थकते सिके प्लीवरा थके प्लीवरा ए जगह होच्छे प्लीवरल सेक थके ठीक है से जेटा होच्छे प्लीवर हाफ माने ये तो जेतु राइट लंग सो इसे कारेस्पोंडिंग राइट लंग है जो राइट माने डायफ्राम है जो राइट डोम शेटा उच्च नॉर्मल एक है ना थक बे तार ठीक ऊपर थके प्लीवरल सेक तार ऊपर थके उच्च बेस लंगर बेस जेटा 
আর বিলো দ্য ডায়াফ্রাম বিলো দ্য ডায়াফ্রাম থাকবে রাইট লাং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই থাকবে রাইট লোব অফ লিভার আর যদি আমি বলি যে লেফট লাং এর ক্ষেত্রে লেফট লাং এর ক্ষেত্রে আসবে লেফট লোব অফ লিভার আসবে স্প্লিন আসবে আর হচ্ছে ফান্ডাস অফ দ্য স্টোমাক আসবে এটা গেল হচ্ছে বেস তারপরে হচ্ছে আসতেছি কোস্টাল সারফেস কোস্টাল সারফেসটা নর্মালি হচ্ছে কনভেক্স হয় কনভেক্স অ্যান্ড স্মুথ বলা হয় আর এটা একদম হচ্ছে গিয়ে আমার যে ল্যাটারাল থোরাসিক ওয়াল থাকবে ল্যাটারাল থোরাসিক ওয়ালের সাথে একদম মানে নর্মালি হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাচ থাকে হচ্ছে এখানে এসে যে ল্যাটারাল থোরাসিক ওয়ালটা হচ্ছে অ্যাটাচ থাকে এইভাবে যার ফলে হচ্ছে যে রিপসগুলো থাকে রিপসগুলার আমি ইমপ্রেশন পাবো তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে আমার ইন্টারপোশনাল স্পেস থাকে সেগুলোর হচ্ছে ইয়া পাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে কিছু ডিপ্রেশন আছে কিছু কিছু ডিপ্রেশন আছে তার ঠিক উপরে এই যে দেখতেছি ফার্স্ট হচ্ছে ডিপ্রেশন তারপর আবার ইলিভেশন আবার ডিপ্রেশন আবার ইলিভেশন তো ডিপ্রেশন যে জায়গাগুলো ডিপ্রেশন জায়গাগুলো আসতেছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রিপস অ্যান্ড কোস্টাল কার্টিলেজের জন্য আর ইলিভেশন যেগুলো বলতেছি নর্মালি দুইটা রিপসের মাঝখানে কী থাকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইন্টারকোস্টাল স্পেস থাকে সো ইলিভেশনের জায়গাটা হচ্ছে ইন্টারকোস্টাল স্পেসের জন্য নর্মালি হচ্ছে রিলেশনের ক্ষেত্রে আর আমি যদি মিডিয়াল সারফেসে আসি মিডিয়াল সারফেসের ক্ষেত্রে আবার অ্যান্টেরিয়রলি এবং পোস্টেরিয়ালি দুটা পার্ট থাকে দিস ইজ দ্য ভার্টিব্রাল পার্ট দিস ইজ পোস্টেরিয়ালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল পার্ট থাকে আর অ্যান্টেরিয়রলি যে অংশটা থাকে সেটুকু বলতেছি আমরা হচ্ছে মিডিয়াস্টিনাল পার্ট মিডিয়াস্টিনাল পার্টটা হচ্ছে রাইট লাং এবং লেফট লাং এর ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট থাকে কিন্তু ভার্টিব্রাল পার্টের ক্ষেত্রে ভার্টিব্রাল পার্ট ইজ ফ্ল্যাট থাকে অ্যান্ড রিলেটেড উইথ বডিস অ্যান্ড ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক থাকে অফ আপার টেন থোরাসিক ভার্টিব্রা অ্যান্ড হচ্ছে পোস্টর ইন্টারকোস্টাল ভেসেলসগুলো থাকে আর হচ্ছে গ্রেটার অ্যান্ড লেজার স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ থাকবে আমি নর্মালি আমার যে লাংটা লাংটার এই যে নর্মালি থোরাসিক ওয়ান থেকে থোরাসিক টেন পর্যন্ত হচ্ছে কভার করে থাকে দিস ইজ দ্য মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেসের রিলেশনের ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে বলতেছি এদিক দিয়ে রাইট লাং এর ক্ষেত্রে আসতেছে সুপিরিয়র ব্যানে গাওয়া দিস ইজ আর্টস অফ এজাইগস ভেইন দিস ইজ ইনফিরিয়র ব্যানে গাওয়া এটা এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ইম্প্রেশন থাকে কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনের ঠিক নিচে দিয়ে এইখানে হচ্ছে ইনফিরিয় ব্যানে গাওয়া আসতেছে এখান থেকে সুপিরিয় ব্যানে গাওয়া আসে দিস ইজ আর্টস অফ এজাইগস ভেইন দিস ইজ ট্রাকিয়া এই অংশটাকে বলতেছি ট্রাকিয়া আর এইখানে থাকে হচ্ছে ইসোফেগাস কিন্তু ট্রাকিয়াকে এখন প্যানিট করা হচ্ছে রাইট ভেগাস নার্ভ এটা হচ্ছে ইসোফেগাসের সাথে এভাবে কন্টিনিউশন করতেছে আর সুপ্রিয় ভেনেগাবা দেওয়া যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে রাইট ফ্রেনিক নার্ভ নর্মালি হচ্ছে যে ইসোফেগাস দিয়ে কন্টিনিউশন করা হচ্ছে রাইট ফ্রেনিক নার্ভটা আসে যেটা পরবর্তীতে ইনফিরো ভেনেকাবার সাথে কন্টিনিউশন করে জোরে বলা ওকে তো এরপরে দিস ইজ দ্য হাইলাম দিস ইজ দ্য হাইলাম অ্যান্ড দেয়ার ইজ পালমোনারি লিগামেন্ট ঠিক আছে এটাকে যদি বলি রুট অফ দ্য লাং রুট অফ দ্য লাং এর ক্ষেত্রে নর্মালি আসে হাইলাম অ্যান্ড হচ্ছে পালমোনারি লিগামেন্ট আর রুট অফ দ্য লাং এর ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কিছু স্ট্রাকচারস হচ্ছে গিয়ে এন্টার করে আর কিছু স্ট্রাকচারস হচ্ছে কাম আউট করতেছে তো রুট অফ দ্য লাং ইজ ফর্মড বাই দ্য স্ট্রাকচারস উইচ আইদার এন্টার অর কাম আউট অফ দ্য লাং অ্যাট দ্য হাইলাম এটা নর্মালি হচ্ছে অপোজিট থাকে হচ্ছে থোরা সিক্স ফাইভ সিক্স অ্যান্ড সেভেন ভার্টিব্রার তো নর্মালি আমরা যদি কন্টেন্টগুলো বলি তো ফার্স্টে আমি হাইলামের কন্টেন্ট বলতেছি তো রাইট লাং এর ক্ষেত্রে অ্যাভ টু ডাউনওয়ার্স অ্যাভ টু ডাউনওয়ার্সের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপার লো ব্রঙ্কাস ব্রং ব্রঙ্কাস আর হচ্ছে লোয়ার পালমোনারি ভেইন রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাসটা হচ্ছে এটা না আর রাইট আপার লো ব্রঙ্কাস তো এটা বলতেছি এটা হচ্ছে আপার লো ব্রঙ্কাস এটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি এটা হচ্ছে রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস আর এটা হচ্ছে লোয়ার পালমোনারি ভেইন ঠিক আছে আর এখান দিয়ে তো থাকতেছে হচ্ছে পালমোনারি লিগামেন্ট পালমোনারি লিগামেন্ট নর্মালি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ডেড স্পেস দেয় যখন আমরা এক্সারসাইজ করি তখন ভেনাস রিটার্নটা বেড়ে গেলে আমার যে হাইলামের যে স্ট্রাকচারসগুলো আছে সেগুলো একটু নিচের দিকে আসার জন্য সে স্পেস ক্রিয়েট মানে ডেড স্পেস দেয় পালমোনারি লিগামেন্ট দ্য অ্যাভ টু ডাউনওয়ার্স অ্যাভ টু ডাউনওয়ার্স তো বললাম আমি ফার্স্ট হচ্ছে আপার লো ব্রঙ্কাস পালমোনারি আর্টারি রাইট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস আর দিস ইজ দ্য লোয়ার পালমোনারি ভেইন আর বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস যদি বলি ফার্স্ট হচ্ছে পালমোনারি ভেইন পালমোনারি আর্টারি and hoche bronchus with bronchus with bronchial vessels lower pulmonary vein ha chalo okay first hoche pulmonary vein pulmonary vein na normally pulmonary vein hi bolo pulmonary vein pulmonary artery ar hoche bronchus with bronchial vessels acha ar eta right lung gelo eta right lung na right lung er khetre abar e je
আর এটা হচ্ছে লেফট লাং লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে লেফট লাঙ্গের রিলেশন একটু ডিফারেন্ট হবে রাইট লাং থেকে তো নর্মালি আমরা এই যে দিস ইজ দ্য কার্টেক ইম্প্রেশন নর্মালি রাইট লাঙ্গের যে কার্টেক ইম্প্রেশন থাকে তার থেকে লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে কী হয় কার্টেক ইম্প্রেশনটা আরেকটু বেশি ডিপ হবে কারণ আমাদের হার্টের ম্যাক্সিমাম পোর্শন থাকে লেফটের দিকে সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কার্টেক ইম্প্রেশনটা লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে বেশি থাকে আর লেফট লাঙ্গের যে অ্যান্টিরোর বর্ডার থাকে অ্যান্টিরোর বর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট হচ্ছে অ্যান্টিরোর বর্ডারের ক্ষেত্রে এখানে আমরা কার্ডিয়াক নচ পাব কার্ডিয়াক নচ পাবো হচ্ছে নর্মালি এটা ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক নচ এদিকে ছিল মানে এখানে তারা যায় আর কি দিস ইস দ্য কার্ডিয়াক নচ অ্যান্ড লাস্টে যেটা অংশ থাকবে সেটা হচ্ছে লিঙ্গুলা থাকবে এই জায়গা এখানে হচ্ছে লিঙ্গুলা থাকে নর্মালি দিস ইস দ্য লিঙ্গুলা আর এখানে থাকে কার্ডিয়াক নচ এটা হচ্ছে লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাবো রাইট লাঙ্গের ক্ষেত্রে থাকবে না আর কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনে যেটা বললাম কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনের ক্ষেত্রে লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে লেফট অরিকল থাকে লেফট ভেন্ট্রিকল থাকবে আর হচ্ছে পার্ট অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল থাকে তো যদি আমার মানে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আসতেছে কি আর্চ অফ অ্যাওটা মানে নর্মালি হচ্ছে কি আর্চ অফ অ্যাওটা আসে তো আর্চ অফ অ্যাওটা এইভাবে এইভাবে হচ্ছে এন্ট্রি হয়েছে এভাবে হচ্ছে আর্চ অফ অ্যাওটা হয়ে ডিসেন্ডিং থ্রোসিক অ্যাওটা হয়ে হচ্ছে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তো আর্চ অফ অ্যাওটা যদি আসে এখানে নর্মালি ব্রাঞ্চেসগুলো আমরা কী পাই আর্চ অফ অ্যাওটার ক্ষেত্রে প্রাকুল সাফালিক ট্রাঙ্ক পাবো লেফট কমন ক্যারোটিড পাবো আর হচ্ছে লেফট সাপ্লেভিয়ান আর্টারি পাই সো এদিকে ব্রাকুল সাফালিক ট্রাঙ্ক লেফট কমন ক্যারোটিড লেফট সাপ্লেভিয়ান আর্টারি মিডিয়াল টু ল্যাটারালি যেটা যায় মিডিয়াল টু ল্যাটারালি তো ব্রাকুল সাফালিক ট্রাঙ্ক পরবর্তীতে যায় আবার দুটা ব্রাঞ্চ করে রাইট কমন ক্যারোটিড অ্যান্ড রাইট সাপ্লেভিয়ান আর্টারি করে আর আমি এখানে বল এখানে হচ্ছে কি ট্রাকিয়া থাকে নর্মালি এই জায়গায় ট্রাকিয়া থাকবে আর এই পাশে থাকে হচ্ছে ইসোফ্যাগাস ইসোফ্যাগাস থাকবে ট্রাকিয়ার সাথে আবার সে আগের মতো হচ্ছে কি লেফট ফ্রেনিক নার্ভ আসবে অ্যান্ড হচ্ছে লেফট ভ্যাগাস নার্ভ আসবে এই ক্ষেত্রে আর হাইলাম হাইলামের ক্ষেত্রে যেটা পাই আমরা হাইলামের রিলেশনের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে অ্যাবোভ টু ডাউনওয়ার্স পাবো তো অ্যাবোভ টু ডাউনওয়ার্সের ক্ষেত্রে হাইলাম ক্ষেত্রে বল লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে হাইলামের রিলেশনের ক্ষেত্রে নর্মালি অ্যাবোভ টু ডাউনওয়ার্সের ক্ষেত্রে আমরা পাবো ফার্স্টে অ্যাবোভলি পাবো হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি পালমোনারি আর্টারি পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস পাচ্ছি আর হচ্ছে লোয়ার পালমোনারি ভেইন পাচ্ছি পালমোনারি আর্টারি তারপর হচ্ছে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস অ্যান্ড লোয়ার পালমোনারি ভেইন থাকে আর কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনের ক্ষেত্রে তো বললামই যে লেফট অরিকল থাকে লেফট ভেন্ট্রিকল থাকে আর ডিপলি হচ্ছে কনকেভ থাকে হ্যাঁ বল ডিফারেন্স ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে রাইট লাং আর হচ্ছে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা যে ফাস্ট যদি ডিফারেন্সগুলো বলি লেফট লাং থেকে যেটা বোঝার সুবিধা লেফট লাঙের ক্ষেত্রে নর্মালি কার্ডিয়াক নচ থাকবে যেটা হচ্ছে রাইট লাঙে নাই এটা তারপর হচ্ছে লিঙ্গুলা থাকে যেটা ক্ষেত্রে থাকবে না কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনটা বেশি ডিপ হবে নর্মালি হচ্ছে কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনটা বেশি ডিপ থাকে আর লেফট লাঙের ক্ষেত্রে রাইট লাঙের ক্ষেত্রে অতটা ডিপ হবে না আর যে বেইজের যে কনকেভিটিটা বেইজের কনকেভিটিটা রাইট লাং থেকে লেফট লাঙে হচ্ছে কম থাকবে আচ্ছা বেইজের কোন দুটো দেখা যে বেইজের কনকেভিটির ক্ষেত্রে যে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে কম দেখাই যাচ্ছে যেটা কম আর এটা হচ্ছে রাইট লাঙের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেশি থাকবে আর ফিশারের যে ডিফারেন্স ফিশারের ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে রাইট লাঙের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা হচ্ছে অবলিক ফিশার থাকে আর এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল ফিশার থাকে তো অবলিক ফিশার আর হরিজেন্টাল ফিশার হচ্ছে তিনটা পার্টে হচ্ছে ভাগ করতেছে আর এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে অবলিক ফিশার পাচ্ছে যেটা আপার পার্ট আর হচ্ছে লোয়ার পার্টে ভাগ করতে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে লেফট লাঙের ক্ষেত্রে আপার পার্ট আর হচ্ছে লোয়ার পার্টে ভাগ করতেছে আর তো হচ্ছে আরও কিছু ডিফারেন্স আছে যে নর্মালি দেখা গেছে যে রাইট লাংটা কি হয় রাইট লাংটা হচ্ছে শর্টার হয় লেফট লাংটা হচ্ছে ওয়াইডার হয় তাছাড়া আরও হচ্ছে নর্মালি এগুলো হচ্ছে মানে বেসিক ডিফারেন্স এগুলো হচ্ছে সবসময় করতে হবে আর নর্মালি অস্পির ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অস্পির ক্ষেত্রে হচ্ছে এইভাবে দেওয়া থাকে বিশ্রা তো এইভাবে দেখা থাকলে আমরা বুঝতে পারি না যে কোনটা রাইট লাঙ্গ আর কোনটা লেফট লাঙ্গ তো রাইট লাঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্যই কী হবে বেজের কনকেভিটি বেশি হবে আর হচ্ছে কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনটা হচ্ছে কম থাকবে সো তাহলে এটা রাইট লাঙ্গ আর লেফট লাঙ্গের ক্ষেত্রে তার উল্টাটা হবে যে কার্ডিয়াক ইম্প্রেশন বেশি থাকবে বেজের কনকেভিটিটা হচ্ছে কম থাকবে ব্রঙ্কপালমনের সেগমেন্ট বলে বলো হুম ব্রঙ্কপালমনের সেগমেন্ট ব্রঙ্কপালমনের সেগমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দুটো ফিশার থাকে একটা হচ্ছে গিয়ে কি যে অবলিক ফিশার একটা হচ্ছে হরিজেন্টাল ফিশার অবলিক ফিশার আর হরিজেন্টাল ফিশারের ফলে তিনটা লোবে হচ্ছে ভাগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে
anterior segment, this is the lateral segment, and this is posterior segment. So, if you look at vessel, you can see anterior vessel, lateral vessel, and posterior vessel. I don't say apical. Apical. Uh, 